ዛሬ ምንገኘው እዚ ሜክሲኮ አካባቢ የሚገኘው የገነት ታሪካዊ ሆቴል ግቢ ውስጥ ነው እዚ ሆቴል ውስጥ በአይነቱ ለየት ያለ አንድ የመዝናኛ ቦታ አለ ይህንን የመዝናኛ ስፍራ አብረን ነው የምንገበኘው አብራችሁን ቆይታ ስለምታረጉ በቅድሚያ በጣም እናመሰግናቸዋለን የሚያስጎበኘኝ ደግሞ ታሪኩ ተስፋየ ነው አብራችሁን ታሪኩ እንደምን አለ ሰላም ባላና ቆይሄ ሰላም ነ እና መሰግናለን እንግዲህ ይሄንን ታሪካዊ ቦታ አብረን ነው የምንገበኘው ወደ ውስጥ እንግባ እንኳን ደና መጣ ይሄ ቦሊንግ ይባላል እንግዲህ ይሄ እዚህ ጋር የምትመለከታቸው ፒክቸሮች ቀደም ሲል ለረጅም አመታት ቦሊንግ ሲጫወቱና ስለ ቦሊንጉ ትልቅ ታሪክ ያላቸው ሰዎች እዚህ ጋር ብዙ ዕቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው ቦሊንጉ ይሄን ይመስላል አሁን በቅርቡ ምን እንደሚመስል የሚያሳይ ነገር ነው ማለት ነው እዚህ ጋር አንድ አንድ ማቃቸውን ሰዎች ያያዩ ነው አቶ ኢየሱስ ዛፉ ናቸው እዚህ ጋር አዎ አቶ ኢየሱስ ወርቅ ዛፉ በነገራችን ላይ በጣም የቦሊንግ አፍቃሪና በጣም ጎበዝ ተጫዋቾቻቸው እንደ መዝናኛ ማለቴ ነው እንግዲህ በዚሁ ተነግሮናል ማለት ነው ዛሬ የምናሳያችሁ በአይነቱ ለየት ያለ ያልናችሁ ጨዋታ በእኛ ጋር አልተለመደም ግን ለመራባው ያሉ በጣም የሚዞተር የጨዋታ አይነት ነው ቦሊንግ ነው የምናሳያችሁ ይሄ ቦሊንግ የሚጫወቱበት ቦታ ደግሞ በጣም ታሪካዊ ነው ወደ ኋላ ይዞን ይመለሳል ስለዚህ ጥሩ ጊዜ ቆይታ እናረጋለን ወደ ውስጥ እንገባለን ታችንን ከዚህ ነው መጀመረው ቪንቴጅ ፖሊንግ ነው ያለነው ያው እንደምትመለከታቸው እንግዲህ ከመግቢያው ጀምሮ ቪንቴጅ የሆኑ ዕቃዎች ናቸው ያሉት ቪንቴጅ ምን ማለት ነው ቪንቴጅ ያው የድሮ እንደ ማለት ነው እና ያው ቪንቴጅ ፖሊንግ እንግዲህ በገነት ሆቴል ውስጥ ወደ 60 አመታትን ያስቆጠረ ታሪካዊ የሆነ ያገር ቅርስ ነው እዚሁ ሆቴል የነበሩ ዕቃዎች ናቸው እነዚህ እዚሁ ሆቴል የነበሩ እንደገና ደግሞ እኛም ደግሞ በዛ ዘመን የነበሩ ጥኖችን አሳባስባን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ለጨዋታው ሲመጣ እነዚህንም የድሮዎቹን ቃዎች በመመልከት የድሮ ትዝታንም ከዚሁ እንግዲህ ጎን ለጎን ማስተዋስ የሚቻልባቸው ትዝታንም ይቀሰቀሱ ብዙ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ወደ ውስጥ እንግባና ይቀሩት ደግሞ ዋናውን የጨዋታውን ክፍል እንመለከታለን። እዚህ ገነት ሆቴል ውስጥ ቪንቴጅ ቦሊንግ ውስጥ ገብተን ያለን ቆይታ እንደቀጠለ ነው አሁን ደግሞ ቆይታ የምናደርገው በቀደሞ ጊዜ የቦሊንግ ተጫዋች የነበሩና ኢትዮጵያን በመወከል በተለያየ ሀገራት የተጫወቱት ከአቶ ጸጋይ በርሄ ጋር ነው አቶ ጸጋይ ስለጋኞት ደስ ብሎኛል ቴንክዩ አኔ በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ በቦሊንግ ተጫዋችነት ከ10 አመት በላይ እንደተጫወቱ ሰዎች አለ ሆኝ ቦሊንግ ጨዋታ እስኪ መጀመሪያ ምን አይነት ጨዋታ ነው ከሌሎች ጨዋታዎች የሚለየው በመንጭን ነው ኦኬ ቦሊንግ እንደማንኛውም ስፖርት አንድ ትልቅ ስፖርት ነው ለየት የሚያደርገው ግን የ ኢንዶር ጌም ሆኖ የዕድሜ ገደብ የማይገደበው ከተድልቅ እስከ ተለልቅ ሰዎች ሊጫወቱት እና ለዘወትሩት የሚችሉት ይጫዋታ ነው ሌና አለ ኳስ አለ ፒኖች አሉ ዘጋ የተደረደሩ 10 ፒኖች አሉ በመጀመሪያ ኳስ እነሱ ኖሮር አመጣል ነው እነሱ ምትጥል ከሆነ ነጥ ተከፍ ይላል አለበለዛ ሁለተኛ ያድላል አለ ይቀርካ አለ በሁለተኛው ድል ተጥላቸው አለ እሱ የመጀመሪያው ስትራይክ የሚባል ሲሆን ሁለተኛው ሁለተኛ በሁለት ጊዜ የምትጥል ከሆነ ደግሞ ስፔር አራክኝ ተባለ እነዛ ሁሉ ድምሮች ያመጣቸው ድምሮች ከሌሎች ተጫዋቾች ጋራ ተነጻጽሮ አሽናፊ የሚያረጋ ማለት ነው ወደ 21 ሜትር ስፋት በ25 ሜትር ቆመት ላይ 10 ፒኖች ጥግ ላይ የተተከሉ አሉ እነሱ መጣን ማለት ስለዚህ በተቻለ መጠን አንድ ኳስ ወሩሬ በአንድ ጊዜ 10 ሩን መትቸከታልኩኝ አሽናፊ ነኝ ማለት ነው አንድ ሳይሆን እንግዲህ አንድ ጊዜ የሚጫወትልህ አንድ ጊዜ የሚፈቀድልህ 10 ጊዜ ሞሮር ነው 10 ጊዜ ወሩራ 10 ሩን ጊዜ 10 ሩን መትጠል ከሆነ አንተ ፐርፌክት ጌም ወይ ደሞ ሁሉንም ተጠላለ ስለዚህ በየዙሩ የምመታቸው እየተደመሩ ነው የሚሄዱት ሁሉ የሚሄደው ማለት ነው እዚህ ውድድሩ በ10 ጊዜም ላይ ሆን ይችላል ለተከታታይ ቀናት ለተከታታይ ሳምንታት ወራት ሁሉ ሊሆን ይችላል ለየጨዋታው አየራሴ ውጤት እየቀጠለልኝ ይሄዳል እየቀጠለልኝ ይሄድና ተደምሮ መጨረሻ ላይ ከሌሎች ተጫዋቾች ውጤት ጋር ተደምሮ 
ነጥቡ ከፍ ያለው አሽናይ ፊ ይሆናል ማለት ነው። ጨዋታው ከንጉሱም ዘመን አንስቶ በደንብ እየተለመደ የመጣ ነው ማለት እንችላለን ወይስ ከዛም በፊት ነበር? በእኛ ቆጣ ተስከ ሰማናዎቹ አጋማሽ ትረስ ኢትዮጵያ ብቻኛ ያለም ወንጫ ተወዳዳሪና እንዱም ኢትዮጵያን ሳይሆን ከኛ ጋር የሚሄዱ ለዓለም ዋንጫ ምንጫው ተጫዋቾች አፍሪካን ሁሉ ወክለው ይጫወቱ እንደነበር አቃለው። በጣም ብዙ ተጫዋቾች ነበሩ። አዎ ተጫዋቾች ነበሩ። በእያመቱ ኢትዮጵያ መከለን እንደ ነበር በመሃል በደርግ ዘመን በሰባዎቹ 75 እስከ 85 አይቲንግ ላይ አስራ አመት ያልተቋቁጦ ነበር ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ ግን ያው ይሄዳሉ ግን እንደሚፈልገው ቀድሞ ሁኔታ ለደም ሰለጣ ተቀር ያለ ጡንቻ ኳሶቹ ሳይቸው ከባድ ይመስላሉ። እ ሁሉም ስፖርት የራሱ የሆነ ትክክለትና ጥበብ ይፈልጋል። ኳስ እርግጥ ነው ከ ዘጠኝ ከ8 ፓውንድ እስከ 16 ፓውንድ ነው የሚመዘነው ሰር ካንፍራንሱ እኩል ሆኖ ግን ክብደቱ እንደሱ ነው ስለዚህ አንድ ሰው በሚፈልገው ነው በክብደቱ ልክ ሳይሆን ወሩረ አንተ መሰራው ትሬኒንግ ወሩረ እነዛ ሁሉ ሊጥል የሚችልበት ስፖርቶች አሉ አሮች አሉ እነዛን ኤክሰርሳይዝ ማድረግና ለምት ማፈለግ ነው እስኪ ስለዚህ ቤት የሚያስተውሱትን ታሪክ ይንገሩኝ እንግዲህ በጣም ታሪካዊ ቤት ነው የቀዳማ ኃይለ ስላሴ ቤት መርቀው እንደከፈቱት እንኳን የምናየው ስለው ላይ እንደተመለከተው በ1947 ዓመተ ምህረት ነው በጣም ረጅም ጊዜ ነው ይሄ ቤት ገነት ሆቴል ቦሊንግ ሴንተር ሲከፈት የመክፈቻው እንሳቸው መርቀው እንደከፈቱ እንደም የመጀመሪያው ኳሳቸው ሁሉንም ጥሎ ስትራይክ እንደነበረ በታሪክ ደረጃ እንሰማለን ግን ከዛ በኋላ የመስለኛል እንባይ መስኮይ ሪች የሚባል ቦታ ከዚህ ሰፋ ያለ 12 ሌን እና ያለው ይሄ ለ6 ሌን ወይ 3 ጥንድ እንደ ያለው እንባይ መስኮ ደሞ 6 ጥንድ ወይ ደሞ 12 ሌን እንደ ያለው ያንዳንዱ መስመር ነው ሌን የሚባለው አዎ ሌን የምትባለው አንድ ነጭ አሁን እቺው አንዷ አንድ ላይ ነጭ ሁለቱ ሲደመሩ አንድ ጥንድ ወይ ሁለት ሌን ይባላል ነው ስለዚህ አሁን 6 ሌን አለው ማለት ነው ይሄ ቤት አዎ 3 ጥንድ ወይ 6 ሌን አለው የዚህ ህጥፍ ነበረው እንባይ ሙስኮ ደሞ ሪሼ የሚባለው ቦታ እዛ በጣም ብዙ ተጫዋቾች ናበሩ በጣም ጎበዝ ተጫዋቾች ናበሩ ብዙ ስፖርተኞች ናበሩ ስፖርቱ ምንድነው ስፖንሰሮች ናበሩ ድሮክለቦች ናበሩ በክለቦች ይታቀፉ ናበረ ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ፍክክርና ውድድሮች ናበሩ በአንድ አመት ውስጥ ብዙ ጌሞችም ይደረጉ ናበረ ሲንግል ዳብል ትሪፕል ወይ ሶስት ዮሽ ሙንላይት ሚባል የጨረቃ ጨዋታ ማስተር ለጋና ኢትዮጵያ ሻምፒዮን ይታወለ አመቱ ሙሉ ውድድር ይካሄዳል ስለዚህ አመቱ ሙሉ ኢትዮጵያን ሁሉ ሜርሶ ደሞ ኢትዮጵያ ሻምፒዮን የሚሆን ሰው ነው ከዛ በፊትም በአፍታሪክ ደረጃ የገነት ሆቴል ምን አልባትም በጣሊያኖች እንደተመሰረተ ይሰማው ይመስለኛል ገነት ሆቴል መጀመሪያ ጣሊያኖች እንደገነቡትና ይሄ ደሞ ምን አልባት እነዚህ ትንሽ አርበኛ አስቸጋሪ ኢትዮጵያውያን ይተሰሩበት የነበረ ቤት እንደሆነ ነው ባፈ እንደአፈ ታሪክ ይወራ የነበረው ከዛ በኋላ እንደም ገነፍት የለሚለውን አሁን የገነት ቦታ ነው ነጻው ተና ላይ ነው ሲያም ይሄ ለስላሴ እንደሰጠት ነው በኋላ ወደ ቦሊንግ ሊት እንደዞራ አላቀም ግን ዞሮ ዞሮ ምንድነው ሁሉን ነገር ካውሮፓ ነው የሚመጣው እኛ እንደሄን ስፖርቶች የሚመጡት ከዛ ነውና ቀደም ሲል ጣሊያኖች ነበርኛ በደረሰንበት ጊዜ ብዙ ክልሶች ነበሩ ብዙ ክልሶች ይጫወቱ ነበር ኢትዮጵያን ክልሶችም ኢትዮጵያን ወክለው ውጭ ሀገር ይሄዱ አሉ ስለዚህ ይሄ በሆቴሉ ስር ሆኖ ረጅም ጊዜ አገልግሏል አሁን የምታዩን ኢታ እና ገጽታ ግን ያገኘው ታሪኩ በቀርብ ጊዜ ወስዶ እንዴ ያሳመረው ነው ያለው ማንኛችሁ መጣችሁ ለተጫወቱበት የምትችሉትና ምናልባት ሌላው ማለም እንዴት እየተጫወተበት እንደሆነ ለምን ለታገኙበት የምትችሉ ጥሩ የጨዋታ አይነት ነው በየአስባለሁ እኔ ከተጫወተኩት በኋላ ደግሞ ጥሩ መስከረነት ሰጣለሁ ኢንቨስተሮች ካሁን በኋላ ወደ ሲሰሩ ይሄን ነገር ያካተቱ እንጻቸው ሰር ይሰራበት መንገድ ይፈጠር ብዙ ተጫዋቾች ይኖራሉ አገራችንም በዚህ ስፖርት ያለው ዋንጫን ተዘጋጅበት ሰፊ እድል እንዳላት አመናለሁና መንግስትም የመንግስት ተወካዮችም ይሄን ነገር ያውትና በእናንተ በኩል ይሄን ነገር ይተላለፍና ለዚህ ነገር ትኩረት ይሰጠናል ማለት ተፈልጋለሁ ወደ ጨዋታው ንግባና ምን እንደሚመስል አብረን መልከት አይደል በነገራችን ላይ ተመልካቾቻችን የዚህ የቦሊንግ ጨዋታ ለመጫወት ጫማ መቀየር አለበት በጣም ጠንካራ የሆነ ለዚሁ ተብሎ የተዘጋጀ የጫማ አይነት ነው 
አንደኛው እንግዲህ ጨዋታው ንግ ሚለየው ከዚህን ጫማ አድርጎ ከመግባት ጨምሮ ነው አለባበስ ግን ችግር የለው ስለዚህ ሚሆነና ግን ተናል ንቀየር መልካም አባውላ ጥጣት ነው አሃ አሃ እንደዚህ ነው የሚያዘው እንግዲህ ታሪኩ የቦታ ከቅርብ ጊዜ ንድሳት አድርገህለት ወደዚህ አይነት እንግዲህ ዘመናዊ ወደሚመስል መልኩ የቀየርከውና በምን አይነት ይዞታ ላይ ነው የነበረው የቦታ? አዎ እንግዲህ ያው ቦሊንግ የነበረበት ይዞታ ከነበረው ታሪክ ስታዩ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ነበር የነበረበት ደረጃ አገልግሎቱም ብዙ አይሰጥም ነበር ለሁለት አመት ያህል እድሳት ከተደረገ በኋላ አሁን ደግሞ ዘመናዊ በሆነ መልኩ የድሮ ይዞታውን እንደያዘ ሆኖ ታድሶ አሁን እዛ ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ስራ ላይ ይውላል ማለት ነው በንጉሱ ተመረቆ ታሪክ ያለው ቤት ነው ታሪካዊ ቤት እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ይሄን እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለንንከባከባቸው እና ለንጠብቃቸው ይገባልና ከዛ ማንገል ነው ወደዚህ ስፖርት በአዲስ መልኩ መጥቼ ይሄንንም ለማንቀሳቀስ የሞከርኩት ማለት ነው በጣም ከገረሙ ይነገሮች ውስጥ አንደኛው የማሽኑ ስካውን ድረስ መስራት ነው በጣም ረጅም አመት ነው በጣም ከጀርባ ያዘው ቦታ ራስ በጣም ትልቅ ነው ስካውን ሳይበላሽ ነው አንተ ያገኛቸው ወይስ አስጠግናቸው ነው አዎ እንግዲህ ምንድነው ማሽኖቹም ከፍተኛ ውጪ ወጥቶባቸዋል ከውጭ አገር ሰዎችን በማምጣት ሁሉ ከካምፓኒው ድረስ ሰዎች አመጣተን የውጭ አገር ዜጎችን አስጠግነናል አንደኛ ስለዚህ ኩባንያ ያውል ማለት ነው አሁን ስቲል አለ አዎ እና ምንድነው የዚህ ማሽን ትልቁ ችግሩ የነበረው በወቅቱ ማሽኑ ሰርቪሱን በየጊዜው ያገኘም ነበር ካምፓኒው በጣም ነው የተገረሙት እና ወደፊትም ደግሞ ከካምፓኒው ጋር በጋራ ብዙ ነገሮች ከካምፓኒው ጋር ምንሰራቸው ቦሊንግ ላይ ይኖራል ማለት ነው ላንድ ጨዋታ ስንት ብር ላንድ ጨዋታ አሁን እዚ 50 ብር ነው በጌም አንድ ጌም የሚባለው ስንት አንድ ጌም እንግዲህ 10 ዙር ነው ዋጋው ተመጣጣኝ ይመስለኛል እንግዲህ አሁን ካለው ገበያ አንጻር ብዙ ወጣቱም ቢዝናናበት ይችላል ብዬ ያስባለሁ ጥሩ ቆይታ ነበር ለኔ ለመጀመሪያ ቀን ግን ይፈትናል አው ቦሊን ቀላል አይደለም ግን ምንድነው አንተ ያስመዘገብከው ውጤት ቀላል አይደለም እና ከዚህ በፊትም እንደው ምን እሳት ጨውት ይቀራ ይመስለኛል ስለነበረን ቆይታ በጣም ነው ማመሰግነው በሌላ ጊዜ እንከናኛለን በጣም ነው ማመሰግነው እኔ ጥሩ ቆይታ ነበርን በየስባለሁ እንግዲህ ተመካቾችን ይሄን ታሪካዊ የሆነ የጨዋታው ብዙ በአካራችን ብዙ የተነደደለ ስለዚህ ክላሚና ሆድ ቢሲያመቻችሁ ይመጣችሁ እና ተጎራብላችሁ ለተዝናኑበት ትችላላችሁ አባቶችን ስለቆያችሁ በጣም ማመሰግናለሁ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ምን በጣም ማመሰግናለሁ እሺ